লার্নিং আউটকামটা তাহলে নিয়ে ফেলে আমরা আজকে প্রথম হচ্ছে অ্যানিমেশনের ক্লাসটা নিচ্ছি তো এখানে আমরা মানে অ্যাজ ইউজুয়াল ফান্ডামেন্টাল অফ অ্যানিমেশন এগুলো শিখব টু ডি অ্যানিমেশন এই পার্টটাই আমি যেহেতু নিব দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমি বেসিক কনসেপ্ট টু ডির সাথে ক্লিয়ার করব আবার যখন ম্যাডাম আসবেন তখন আবার ম্যাডাম থ্রি ডির পার্টটা ফুল ক্লিয়ার করবেন ঠিক আছে তো তার সাথে হচ্ছে প্রিন্সিপাল দেখব প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমি ম্যাডাম বা এরকম কিছু না অ্যানিমেশন জগতের প্রিন্সিপাল সবচেয়ে বুঝছেন তারপর হচ্ছে ফাউন্ডেশন আছে এই ফাউন্ডেশনটা শুধু হচ্ছে আফটার ইফেক্টের জন্য তারপর হচ্ছে আফটার ইফেক্ট সম্পর্কে তো অবশ্যই জানব আর ফোল্ডার বা ফাইল ম্যানেজমেন্ট এখন থেকে এইটা মাস্ট বি করতে হবে এখন থেকে আমরা হচ্ছে আউটপুট ভিডিও আকারে বের করবো তাই না সো ভিডিও আকারে বের করতে হলে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর সফটওয়্যার ইনস্টল আগের মতোই তারপর দেখাই দেব আর বেসিক শর্টকাট থাকবে আর বেসিক শর্টকাটের কতগুলো অপশন বা কতগুলো কমন টার্ম আছে এগুলো আমি বাংলায় লিখে আপনাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব ঠিক আছে তো দেখে নেবেন অনেকই হচ্ছে পান্না এভরিওয়ান মেনশন দিয়ে দিই একটু দেখে নেন ঠিক আছে আমরা শুরু করব শুরু করার আগে আমি আপনাদের একটু ওই যে বললাম না আজকে আমাদের একটা নলেজের প্যারামিটার থাকবে দেবো কার নলেজ কতটুকু ছিল কতটুকু উঠতেছে সো তাহলে ভিডিওটা বন্ধ করে কিছু কিছু জায়গায় আমরা হচ্ছে কথাবার্তা আলোচনা বলবো কারণ ওই যে ভিডিওটা বা ক্লাসের রেকর্ডটা যাবে ইউটিউব আমি এখানে কতগুলো অ্যানিমেশন দেখাবো তো সেগুলো হচ্ছে যেন কপি রেটি শোনা আসে ঠিক আছে তো আমি আপাতত চলেন আপনাদের একটু নলেজের প্যারামিটারটা আপাতত একটু চেক করি হিস্টোরি তো চলে যাবো আমরা ফান্ডামেন্টাল টপিক্স এ আসি আমরা একটু হিস্টোরি জানবো আপনারা যে কোর্সে আছেন বাবা মনে করাচ্ছি এখনো ভুল করেন কোরিয়ান না আপনাদের কার্টুন ক্যারেক্টারটা ঠিক আছে তো চলেন আমরা একটু হিস্টোরিটা জানি এখানে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে দেখা যায় আরো দু একটা আছে না জনপ্রিয় আচ্ছা আচ্ছা অনেক কিছুই আছে না ঠিক আছে তাহলে এইবার আমরা একটু হিস্টোরির ভিতরে চলে যাই আমরা হিস্টোরি জানি এখানে অনেক ইংরেজি ইংরেজি কথা থাকবে ইংরেজি কথাগুলো রেকর্ডে থাকুক আমি বাংলা সুন্দর একটু বুঝাই দিচ্ছি আমরা অ্যানিমেশন সম্পর্কে অনেকেই ধারণা পাইছি অ্যানিমেশন এক্সাম্পল বা আমি সঙ্গে এখন আসতেছি না বাট এটা বুঝছি যে নারা নারী বা মুভমেন্ট এই রিলেটেড কিছু একটা হবে তাই না তো তাহলে দেখেন প্রথম হচ্ছে কোথায় এই যে অ্যানিমেশনটা এখন তো অনেক বই টই বের হয়ে গেছে বাট এখনের যে বইটা এটা তো কোনো না কোনো একটা কিছু বেস করে আসছে তাই না সেটা আসলে কোথায় ছিল দেখেন প্রথম পাওয়া গেছে কোথায় দেখেন প্রথম যে অ্যানিমেশনের ফার্স্ট ক্যাপচার বা মুভমেন্টটা যে ক্যাপচার করা হয়েছে এটা কোথায় পাওয়া গেছে দেখেন প্যালিওলথিক কেক পেন্টিং বুঝেন যারা পেন্টিং করেন তাদের তো বোঝার কথা হ্যাঁ প্রাণীর কতগুলো হচ্ছে মানে স্টেপ আঁকা ছিল বুঝতে পারছেন ওই স্টেপ এর আঁকা বা ক্যাপচার গুলো ওগুলো আসলে প্রথম অ্যানিমেশন আঁকেন এখন ধরা হয় মানে ওইটাই ছিল অ্যানিমেশন মানে ধরেন নির্দিষ্ট পোর্শনে এক ধরনের স্টেপ ছিল পরেরটা আরেক ধরনের স্টেপ আসছে পরেরটা আরেক ধরনের যখন ওইটা নির্দিষ্ট ভাবে একটু মুভমেন্ট করানোর চেষ্টা করছে তখন দেখছে যে কোন একটা কিছু দৌড়াচ্ছে বা বুঝছেন তো এটা ছিল প্রথম পাওয়া বা দেখছে যে আসলে এটা অ্যানিমেশন ঠিক আছে তো এটা আবার কে পাইছিল দেখেন ইরানের এক ভদ্রলোক ওনার নাম হচ্ছে সাকরি এই সুক্তি এরকম টাইপের উনি কোথায় পাইছে ওই যে যা এই যারটা হচ্ছে আগের দিনের এখন 
এখনকার সময় তো আমরা পেয়ালা বলি আগের দিনে যে নিচে একটু এরকম লম্বা ছিল উপরে এরকম গোল টাইপের বুঝছেন সো এটা এরকম ঘুরতো বুঝছেন ওই ঘুরলে ওই যে ওর যে ক্যাপচার গুলো আছে না ওই ক্যাপচার গুলো দেখে তো যে ঘুরতেছে আমি দেখা বিক্রি করে একদম ছবি আছে সো ওই যে ওইটা যে জারটা ছিল ওর যে দেয়ালে ওর দেয়ালে এরকম চারটা পাঁচটা স্টেপ আঁকা ছিল এই যে পশু বুঝতে পারছেন তো ওইটাই ছিল প্রথম অ্যানিমেশন পাওয়া বলা হয় যে ওই যে জারটা যেটা পাওয়া পাওয়া ছিল ওইটা পঞ্চাশ হাজার বছর পুরাতন যে ছিল এটা মাটি খুঁড়ে আসলে পাওয়া গেছিল এটা ঠিক আছে তাহলে মেনলি হিস্টোরিটা আসছে হচ্ছে ওই যে অ্যানিমেল যেটা ছিল ওইটা এসেই তো হয়তো অনেক পুরাতন কিছু থাকতে পারে ওইটা ওইটা হয়তো বা পাওয়া যায় নাই বলে আসে নাই হ্যাঁ না যেটা পাওয়া গেছে সেটা থেকে আসলে বোঝা গেছে যে এটা আসলে প্রথম অ্যানিমেশন ছিল সো ওইটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দেখেন এই যে এই যে যে স্টেপ গুলো আছে না এই স্টেপ গুলো আঁকা ছিল সো এইটা হচ্ছে এই যে জারের মধ্যে ছিল তো এটা যখন এরকম মুভ করতেছিল তখন মনে হচ্ছিল যে অ্যানিমেশন হচ্ছে এই একটু খেয়াল করেন এটা কিন্তু হচ্ছে জাস্ট এই এক একটা স্টেপ জাস্ট পাস হচ্ছে তাই না সো এখনকার যে এত অত্যাধুনিক অ্যানিমেশন এইটা কিন্তু ওইখানের কনসেপ্ট থেকে আসছে যে আসলে এইটাই অ্যানিমেশন এইভাবে বুঝতে পারছেন তো এইটাই ছিল ওই যে প্যালিওলিথিক যে কেপ ব্যাপারটা ছিল সেই ব্যাপারটা আর এই সেই চারটা এটা তো এখন পলিশ টলিশ করে এইভাবে যখন পাইছে তখন তো আরো অনেক পুরাতন ছিল অনেক ছিল সেটা হচ্ছে প্রথম ঠিক আছে তো নর্মালি যে ডিটেলস এখন যতটুকু বললাম এতটুকু আপনাদের পরীক্ষা টরীক্ষা কোনোভাবে লাগবে না এটা হচ্ছে আপনার জাস্ট নলেজের জন্য ঠিক আছে যে এই যে ইরানের যে ভদ্রলোক ছিল উনি প্রথম এই জারটাকে পাইছে এই জারের যে এই যে ভেসেল অফ ওয়াল সো ওর যে হচ্ছে এই যে মানে ওয়ালে বা ওর যে হচ্ছে চারপাশে যে আঁকা ছিল এই আঁকার যে ইলুশন এই ইলুশনটাই কি অ্যানিমেশন শুরু হলো কোথা থেকে এটা একটু দেখি দেখেন আঠারোশো সাতাশি সালের বিশ জুলাই মানে জুলাই মাস শেষ হয়েছে তাই না প্রথম অ্যানিমেশন শুরু হয় ফ্রান্সে শুরু হয় চার্লস ইমাইল রিনয় নামে এক ভদ্রলোক ছিল উনি হচ্ছে প্রথম প্রেজেন্ট করে প্যারানি এই কি প্যারা 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 এটা হচ্ছে আপনার না না আমাদের না না বাংলাদেশে বায়োস্কোপ বলে না বায়োস্কোপ এইটা হচ্ছে সেটা ছোটবেলায় দেখছেন কেউ ঘুরেছে এক্সাক্টলি সেটাই এটা বুঝতে পারছেন এই হ্যাঁ তো এই এই যে এই যে যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটাই প্রথম আসলে অ্যানিমেশন আকারে যাত্রা হয় একটা স্টুডিও ছিল ওই স্টুডিওতে মানে নর্মাল ধরেন এক একটা ছবি আঁকতো ওইখানে লাগাই দিত বা হচ্ছে ড্র করে লাগাই তারপর হচ্ছে একটা প্রজেক্টরের মাধ্যমে একটা ওয়ালের মধ্যে এইগুলো ঘুরেইতো আর হচ্ছে ওর যে ভালোটা আসতো ওইটা দিয়ে আসলে মনে হতো যে কোনো একটা স্টোরি যাচ্ছে বুঝছেন তো আঠারোশো বিরানব্বই সালে প্রথম হচ্ছে প্রজেক্টেড হয় ফার্স্ট অ্যানিমেটেড ফিল্ম পাবলিকলি তার মানে প্রথম শুরু হয় কবে এইটা কিন্তু হচ্ছে ওর একটা স্টুডিও আছে যে চার্লস ইমাইল রিনয়ের যে একটা স্টুডিও নিজস্ব সেইখানে যেমন হচ্ছে এখনই কিন্তু বিদেশ হচ্ছে মঞ্চ নাটক হয় বাংলাদেশে হয় কিন্তু বাংলাদেশে অনেক মানুষ যায় না কিন্তু ওর কিন্তু নিজস্ব একটা স্টুডিও ছিল যে স্টুডিওতে ও এরকম একটা শো করতো একটা নির্দিষ্ট সময় সেই শোতে কিন্তু ও দেখাইতো বাট প্রথম পাবলিকলি অ্যানিমেশন কিন্তু হয় আঠারোশো বিরানব্বই সাল এটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত করছে তখন বুঝতে পারছেন সো নামগুলো একটু কঠিন কঠিনই হয় পাব্রো পিরয়েট হচ্ছে মিউজিক রিভেন ইন প্যারিস এই শহরের এই জায়গাটায় প্রথম হচ্ছে প্রজেক্টেড लागान मध्य तेनालीपेन छोड़ो मध्य चालाइन फ्रांसर पब्लिकली प्रथम चाले 
তো চলেন প্রথম কার্টুন অ্যানিমেশনটা দেখি যে কি কার্টুন অ্যানিমেশনটা কি এটাকে আমি একটু দেখার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে সো হচ্ছে টেকনিকটা আছে টেকনিকটা দ্যাট मींस হচ্ছে যে যেটা মুখে বলছি অলরেডি বলে ফেলছি সো এটা হচ্ছে প্যান্টোমি লাস্টিং দ্যাট मींस হচ্ছে প্যান্টোমি লাস্টিং বা বলতে যেটা বুঝায় এটা হচ্ছে আমরা মঞ্চ নাটক বুঝি না এই যে কার্টুনটা যে তৈরি হইছে এই কার্টুন তো হচ্ছে কাইন্ড অফ মঞ্চ নাটকের মত বুঝছেন ওই স্টাইলে করা ছিল বাট কি হ্যান্ড ড্রয়িং হ্যাঁ তখনকার সময় তো এত ট্যাবলেট টবলেট কিছু ছিল না গ্রাফিক্স ট্যাব বা এই সেই হাতে তৈরি করছে চিন্তা করেন 15 মিনিটের একটা কার্টুন বানাইতে কত দিন লাগছে তাই না সো ধৈর্য ছিল বলি আজকে এরকম সো প্রথমে হচ্ছে তৈরি করছে তারপর হচ্ছে ওই যে মঞ্চ নাটকের মতো ওইটা বানানোর চেষ্টা করছে এন্ড দেন সাউন্ড কিছু अप्लाई করছে ঠিক আছে ইমেজ দিয়ে কিন্তু সো এটাই ছিল ফার্স্ট টেকনিক সো একটু খেয়াল করে নিন এই যে সে যে হাতে তৈরি করে কার্টুন বানাইছে এখন সেই সেই ধরনের কার্টুন কি কি কার্টুন বলা হয় একটু জাস্ট মনে রাখেন তারপর তো বাংলাদেশ না পুরো পৃথিবী জানে যে কার্টুন এখন কিভাবে রাজত্ব করতেছে তাই না বলতে পারেন কয়েকটা মানে কমন বা হচ্ছে জনপ্রিয় কার্টুন কোম্পানি বা স্টুডিও হ্যাঁ ইনা ওয়ান স্টুডিও 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 রাইট সো এরা তো এখনকার না এখনকার মানে যে স্টুডিও গুলো নাম বললেন ওই সময় থেকে না শুরু করে এখন পর্যন্ত আছে না তো ওরা আসলে এই ডেভেলপমেন্টের জন্য আসলে চেষ্টা করে प्रथम মানে আপনি যা চিন্তা করেন সাউন্ড নাই অ্যানিমেশনটা কেমন লাগবে ইন্টারেস্ট থাকবে না সো প্রথম সাউন্ডটা কালারটা এই ধরনের যত কনসেপ্ট ওই ডিজনি নিয়ে আসে ওই যে ভদ্রলোক খুব স্মার্ট একজন ভদ্রলোক ছিল হ্যাঁ তো আরো কিছু আছে এই যে দেখেন ওদের মধ্যে আরো কিছু পরিবর্তন ওরা নিয়ে আসছে যার কারণে কারণটা এত ইন্টারেস্টিং হয়েছে ইফেক্ট অফ প্যারা লাগছে এটা আমরা শিখবো ইফেক্ট অফ ইফেক্ট অফ প্যারালাক্স এমন একটা জিনিস এই জিনিসটার মাধ্যমে আপনি টু ডিটাকে থ্রি ডি ফিল দিতে পারেন ধরেন আপনি একটা ফ্ল্যাট ইমেজ আছে ওই ইমেজটাকে এমন ভাবে আপনি অ্যানিমেশন করাবেন যাতে মনে হবে এটা ক্যামেরা দিয়ে আপনি শুট করছেন বুঝছেন ব্যাপারটা ধরেন আমি যদি একটা ডিজাইন করি যে ডিজাইনের মধ্যে চাঁদ গাছ ক্যারেক্টার সব আছে হ্যাঁ এখন যখন আমি ধরেন মুভ করব যে বাম থেকে ডানে নিলাম বা ডান থেকে বামে সব একসাথে যাচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু এই যে ইফেক্ট অফ প্যারালাক্সের মাধ্যমে মনে হবে যে চারটা একটু জোরে যাচ্ছে গাছটা আসতে যাচ্ছে পিছন থেকে ক্যারেক্টারটা দাঁড়ায় আসছে বা ধোয়া যাচ্ছে এরকম বুঝছেন বুঝতে পারছেন সো এটা হচ্ছে এই যে ইফেক্ট অফ প্যারালাক্স আপনি অনেক সময় ইউটিউবে গান শুনেন দেখবেন এক একটা ক্যারেক্টার আস্তে আস্তে ছোট হয় বড় হয় ঝুম হয় বা অ্যানিমি টাইপের কতগুলো ক্যারেক্টার যায় আস্তে আস্তে যায় না कार्टन देखी और हाथ प्रसारित अथबर मुभमेंट गो बुजते কিন্তু এই যে এলাঙ্গেটেড শেপস অফ ফিগার এইটার মাধ্যমে হচ্ছে ওই যে প্রসারিত হচ্ছে আবেদন জানাচ্ছে এইটা আসলে ওরা নিয়ে আসছে প্রথম ডিজনি তারপর হচ্ছে ডেপ্ট ফাজিনেস মানে দূর থেকে কোন বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি এই যে জিনিসগুলো না এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডিজনি ওরা প্রথম নিয়ে আসছে বুঝতে পারছেন অন্য কোন স্টুডিও কিন্তু এর আগে নিয়ে আসে না এরপর থেকে আসলে আমরা এত সুন্দর সুন্দর কার্টুন দেখি সো এট দিস স্টুডিও ওয়াজ ক্রিয়েটেড মেনি ফেমাস ক্যারেক্টার লাইক মিকি মাউস সবাই তো জানেন चलेंटून 
এই সাউন্ডটা যদি না থাকতো এই কার্টনটার কোন মানে ফিল থাকতো তো পরবর্তী টপিকস রে এই পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যানিমেশন তো কমার্শিয়ালি আসলে কখন থেকে শুরু হয়ে যায় কমার্শিয়ালি মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে কার্টন দিও যে আয় করা যায় বা কার্টন যে পুরো পৃথিবীতে হচ্ছে একটা মেসেজ দিচ্ছে বা এটা গ্রহণ করতেছে এটা আসলে যখন বুঝছে তখন চিন্তা করতেছে যে আমরা কিছু স্টোরি নিয়ে কমার্শিয়ালি চিন্তা ভাবনা করি স্টুডিও বানাই সো প্রথম হচ্ছে শুরু করা হয় 1930 সালে তারপর থেকে আসলে বেগ পাইতে হয় না তো তখন থেকে যতগুলো রানিং আছে বা সাকসেসফুললি হচ্ছে স্টুডিও কাজ করতে তার মধ্যে হচ্ছে ইউনিভার্সাল পিকচারস শুনছেন তো এটা তো কার্টুন না এটা তো হচ্ছে সুপার পাওয়ারের যে মুভিগুলো আছে ওগুলো বানায় বলতে পারেন কয়েকটা ক্যারেক্টার फेमस ইউনিভার্সাল পিকচারস প্যারামাউন্টে বলতে পারবেন আমি ড্যাম শিওর প্যারামাউন্টের ক্যারেক্টার আপনার দেখছেন 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 কিন্তু বুঝতে পারতাছেন না যে এটা প্যারামাউন্ট বানাইছে প্যারামাউন্ট হচ্ছে এই সব সুপার কমিক্স এর ম্যাক্সিমামই প্যারামাউন্টই বানায় ব্যাটম্যান ড্যাটম্যান এগুলো প্যারামাউন্টই বানাইছে আরেকটা জনপ্রিয় আছে এর পৃথিবীতে দেখছেন আসলে না গর্জিলা এই দিকে না তারপর ওয়ার্নার ব্রাদার্স এটা তো জানি না ওয়ার্নার ব্রাদার্স তো মুভির জন্য বিখ্যাত তাই না তো চলেন আমি তাহলে আপনাদেরকে সেই ছবিগুলো দেখাই তাহলে দেখলে রিলেট করতে পারবেন যে এগুলাই তারা বানাইছে সো এই দেখো शैशवे मानी स्टूडियो गिंता करें स्टूडियो क्या कर स्वप्न देख ले वास्तव है बड़ो जो <laughs> नाम धारणा
the soul it means empathy or some kind of reanimation reanimation bol dekhane hocche mane pran dewa boi je apni eta bolche na je dhoren joro padartho ke ekta movement korali mone hobe ki e jibon to jibon tai na so eta hocche reanimation that means hocche apni jodi eibhabe likhen je the animation from the latin anima the soul it means empathy or some kind of reanimation cholbe लिखबे परीक्षार झमेला ना तो एनिमेशन इज दस जेनारेटिंग दिल्यूशन अब मुभमेंट सो हाटते से इटार एक इल्यूशन तैरिटाई की एनिमेशन दिलीप नहीं अपन जो मन है गोपाल बारे गोपाल बार और मंत्री सामने हाइट आसते से हाटी ना ओटा जस्ट ये हाटा के स्केल कर सामने आना है बड़ कर पिछले ना मन हम सामने थे पिछले करते आदते किस ना वो जगह मुभमेंट कर हाटते मुभमेंटर मैनिपुलेटेड लुक एस दो मुविंग त डिजाइनिंग ड्रईंग ड्रईंगूम लिखे दिए ठीक है सर
সো এখানে লাস্টের দিকে একটা কথা বলছে অনেকে অ্যানিমেশন সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা রাখেন যেমন আমরা প্রথম প্রথম কয়েকটা ক্লাসে অনেকের কাছে কোশ্চেন হবে এই কাজ তো আমরা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তৈরি করতে পারি বাট দেখেন আওয়ার আইস ক্যান অনলি রিটেইন অ্যান ইমেজ ফর অ্যাপ্রক্স ওয়ান ইস টু টেন বা ওয়ান ইস টু টেন না এখানে হচ্ছে দশ দশটা ইমেজের মধ্যে যে পাসিং ব্যাপারটা থাকে না ধরেন আমি হচ্ছে দশটা ইমেজ রাখলাম এবার দশটা ইমেজ এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি পাস করতেছি না এই যে মুভমেন্টটা না এতটুকু পর্যন্ত আমাদের চোখ কিন্তু ধরতে পারে বুঝতে পারছেন সো এইটা এখানে বলা আছে আর কি সো এই যে এই যে দশটা ইমেজের মধ্যে যে পাসিং এর ব্যাপারটা আছে না এই পাসিং এর ব্যাপারটা যখন আমাদের চোখ ধরতে পারে না তখন আমরা কি বলি জানেন ভিডিও বলি যখন ধরতে পারে তখন আমরা বলি কি জানেন পাওয়ার পয়েন্ট এর স্লাইড শো আমরা চোখ তো ধরে ফেলছে যে এখন চেঞ্জ হচ্ছে তাই না কিন্তু যখন ধরতে পারবে না তখন আপনি বলতে পারবেন না যে এটা অ্যানিমেশন নাকি ভিডিও गोपाल मानुषर मत मुमेंट करना कैरेक्टर एनिमेटर कैरेक्टर सम्पूर्ण रोबर मत कनेक्टर होते हैं मोशन टून दिल मन हाथ नीक महमूद नाम सुनबे जोन अनुजाई सफ्टवेर सफ्टवेर जैसी फ्री मैक्स 
হেভি লোডেড মানে মানে অন করতে গেলেই হচ্ছে ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এখন আমরা এই দুইটা কেন শিখব এবার বলি আমি পার্সোনালি যতগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি সব জায়গায় আপনার ব্লেন্ডার আফটার ইফেক্ট আছে হ্যাঁ সিনেমা 4D সিনেমা 4D আর হচ্ছে আরেকটা সফটওয়্যার আছে ম্যাক্স নামে একটা সফটওয়্যার আছে এই দুইটা সফটওয়্যার হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা ওই যে নিউজ আসে না নিউজ এর পিছনে একটা ইন্ট্রো ঘুরে না কত সুন্দর হবে দেখি না এই ধরনের ইন্ট্রো গুলো তৈরি করার জন্য এই সিনেমা 4D ম্যাক্স গুলো ব্যবহার করা বাংলাদেশে পার্সপেক্টিভ বলতেছে বাট যদি 3DX 3D 3D ম্যাক্স বলেন অটোডেক্স বলেন মায়া বলেন এগুলো কোথায় ব্যবহার হয় যেমন আপনার হচ্ছে হলিউড বা বলিউড এর মুভি গুলো হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন এর কথা শুনছেন অনেক সময় বা ওই মুভিটা দেখছেন না ওই যে স্টুডিও না পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো না ওগুলো জাস্ট ওরা রেখে শুটিং করে এরপর ওই যে দেখতেছেন যে প্লেন ধরে দৌড়াচ্ছে ওই প্লেনটা কই পায় প্লেনটা তো কিন্তু বানাইতে হয় বানায় ও হয়তো বা ওই যে গ্রিন স্ক্রিন এর সামনে প্লেনটাকে ধরার মতো করে শুট করে দেন ওইটাকে রিমুভ করে প্লেনে বসায় না তো এই প্লেনটা কিন্তু এই যে 3D X Max টা যেগুলো দিয়ে বানাইতো বুঝতে পারছেন ওই যে ড্রাগন যে আসে বা হচ্ছে আপনারা যে পিছনে এই যে গর্জিলা দেখছেন ওই গর্জিলা বানাইতো কিন্তু এই সফটওয়্যার বুঝতে পারছেন সো এই যে সফটওয়্যার সবগুলোর কম্বো আপনারা পাবেন হচ্ছে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডারে আপনি কি করতে পারবেন 2D অ্যানিমেশন করতে পারবেন ব্লেন্ডারে 3D করতে পারবেন ব্লেন্ডারে হচ্ছে আপনি VFX এর কাজ করতে পারবেন ব্লেন্ডারে আপনি হচ্ছে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে পারবেন ব্লেন্ডারে এমন একটা সফটওয়্যার এটা হচ্ছে সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে তো এখনো যদি বলেন কোন কার্টুন স্টুডিও তো খুব মার্কেট পায় না বুঝছে একটা আছে এন্ডিং সিন আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো আপনারা যদি কাজ করেন হচ্ছে ভালো কাজ করতে হবে যদি স্টোরি থাকে আমি গ্যারান্টি দিই এই কোর্সের পরে ঠিক আছে তো এইটা আমরা কেন শিখাচ্ছি আমরা প্রতিটা কোম্পানিতে এক একজন মোশন ডিজাইনার হিসেবে কল পাই বাংলাদেশে আপনাকে মনে হয় না কোন কোম্পানি কার্টুন অ্যানিমেটর হিসেবে এত তাড়াতাড়ি ডাকবে দুই চার বছরের আগে ডাকবে বুঝতে পারছেন কিন্তু অ্যানিমেশনের কাজ মোশন ডিজাইনার হিসেবে আপনি যে কোনো জায়গায় দুই তিন মাস পরে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এতটুকু আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো এই জন্য হচ্ছে আমরা এই সফটওয়্যারটা আপনাদেরকে বেশি প্রেফার করতেছি তাহলে আপনারা দুইটা শিখবেন একটা হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স একটা হচ্ছে টু ডি অ্যানিমেশন আমার সাথে তারপর ম্যাডাম তো আপনাদেরকে আবার থ্রি ডি শেখা বুঝতে পারছেন তো আশা করি আপনারা এখান থেকে শেখার পরে তিনটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন চোখ বুঝে প্রথম হচ্ছে বেসিক গ্রাফিক্স এর যে মিড লেভেলের রেঞ্জ আছে ধরেন পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকার স্যালারি চোখ বুঝে ঢুকে যেতে পারবেন তারপর হচ্ছে মোশন ডিজাইনার আর হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসাবে নিজেকে যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে আমরা আপাতত আফটার ইফেক্ট আর কি ব্যান্ডার শিখবো আচ্ছা এইবার হচ্ছে আমরা তাহলে যেই জায়গায় ছিলাম সেইখান থেকে সামনে যাচ্ছি আমরা সফটওয়্যারের নাম জানি তাই না ওকে তাহলে আমরা শিখবো কি কারণ হচ্ছে ওই ওরা বলে দিছে চারটা সফটওয়্যার নাম দিয়ে যে কোনো চারটা সফটওয়্যার মধ্যে যে কোনোটা আপনারা করেন কোনো সমস্যা তো ঠিক আছে এরপরের টপিক সে যাই এইবার হচ্ছে টাইপস অফ অ্যানিমেশন সো অ্যানিমেশন কি এটা তো বুঝে গেছেন গেছেন না ওকে তাহলে এইবার হচ্ছে আমরা টাইপস অফ অ্যানিমেশনে যাই 
সো অনেকে বলছেন যে মোশন অফ অ্যানিমেশন ইজ কি অ্যানিমেশন এরকম বলছেন না আচ্ছা হ্যাঁ এইটাই সো চলেন দেখি সো বেসিক্যালি অ্যানিমেশন আর কি টাইপ ট্যাক্স লিখে রাখেন এটা পাঁচটা টাইপ আছে এই পাঁচটা টাইপ যে কোনো সময় লিখতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন এখন দুইটা পয়েন্ট আসবে এই দুইটা পয়েন্ট মাস্ট বি জানতে হবে মুখস্থ করতে হবে যদি না জানেন আপনি অ্যানিমেশনের স্টুডেন্ট হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারেন না তো পাঁচটা টাইপ হ্যাঁ প্রথম যে টাইপটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল অ্যানিমেশন ট্র্যাডিশনাল অ্যানিমেশন এই ট্র্যাডিশনাল অ্যানিমেশন কি সেগুলো নিয়ে আলোচনা পরে করবো তারপর হচ্ছে টু ডি অ্যানিমেশন প্রথমটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল অ্যানিমেশন তারপর একটা টু ডি তারপর একটা হচ্ছে থ্রি ডি অ্যানিমেশন তারপর একটা হচ্ছে স্টপ মোশন অ্যানিমেশন তারপর হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স তো সবগুলোর পাশে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন এটার পাশে অ্যানিমেশন নাই তো লিখতে পারেন মোশন গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন ভুল হবে না লিখলে তাহলে অ্যানিমেশনের টাইপস পেলেন কয়টা কি কি তাহলে এবার এইভাবে যদি বলেন অ্যানিমেশন একটা গাছ আর এই যে পাঁচটা টাইপ এটা শাখা পোশাক ভুল হবে তার মানে আপনি যদি অ্যানিমেশন বানাইতে চান যে কোনো একটা দিয়ে বানানো সম্ভব বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসটাকে আবার অ্যানিমেশন বলা যাবে না কারণ আপনি মোশন গ্রাফিক্স এর নর্মাল একটা টাইপ করলেন সেটাকে অ্যানিমেশন বলা যাবে না তাই না ওকে চলেন দেখি সেগুলো কিভাবে কি হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল অ্যানিমেশন কি কারো কোনো ধারণা আছে আচ্ছা হিস্টোরি হিস্টোরি তো চলে যান হিস্টোরি ওই যে হাতে আসছিলাম মনে আছে আমি মনে করি বহু নিছি কারণ আমি ছোটবেলা অনেক আগে থেকে চালাই মানে ফোন চালাই এন্টিনা মোটরোলা ফোন আসলো না এন্টিনা ছোটবেলায় তো মানে আমি আপনারা জানি না কত দিয়ে কথা বলছেন আমি মিস কল দিতাম পনেরো টাকা দিয়ে কারণ হচ্ছে আমার আমি দেশে থাকতাম আমার বাবা এনে থাকতো আমার বাবার সিম হচ্ছে এটা ইসে আছে এটা ওইটা কেন বললাম তো এটা বলার রিজন হচ্ছে ওই সময় আমরাও সেলফি তুলছি প্রথম ফোন যখন কিনছি যখন তা চল সিম্পনির তখন যে ওইটাই যে সেলফি হয়তো বুঝি নেই আপনি ট্রেডিশনাল অ্যানিমেশন বহুত করছেন হয়তো বুঝতেছেন না তাই না দেখেন তো বুঝতেছেন ট্রেডিশনাল অ্যানিমেশন একবার যে চিন্তা করেন তো এই অ্যানিমেশনটা দিয়ে যদি আপনাকে বলে এক ঘন্টার একটা ডকুমেন্টারি বানাই তো কি অবস্থা হবে তাহলে এখন যারা বানায় তাদের কি রেসপেক্ট করা উচিত না তাহলে এখন থেকে ওই যারা 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 বানাবে তাদেরকে একটু কমেন্টে ভালো কিছু ঘুরে দেন যারা বানায় ট্যাবলেট না না হাতে ট্যাবলেট মানে এখন ডিজিটাল হয়েছে আগে তো পেন্সিল দিয়ে হইতো এখন ট্যাবলেট দিয়ে হচ্ছে না ওইটাও কিন্তু ট্রেডিশনাল এর মধ্যেই যাবে বাট আবার নিচে থাকবে যে অমুক ধরেন এরকম থাকতে পারে যে হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন করে তো সেটা না আবার যদি ধরেন তিনটা থাকে আবার আরেকটা থাকতে পারে যে উপরের তিন ওটাই পারেন এরকম সে বুঝতে হবে মানে হাতে ড্রয়িং সেটা হইতে পারে পেন্সিল দিয়ে সেটা হইতে পারে ট্যাবস দিয়ে যেটা বুঝা গেছে
বোঝা যায় ব্যাপারটা ওই যে আছে কষ্ট করে এই হচ্ছে সেই অ্যানিমেশন তাহলে বুঝেন যে কি অবস্থা হবে একটা সিন এই হচ্ছে ওই যদি একশো সিন হয় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম মানে ক্রিয়েটিভ বা একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে চাইলে কিন্তু আপনাকে এই ধরনের হেল্প নিতে হবে ঠিক আছে যাই তাহলে ট্রেডিশনাল অ্যানিমেশনের পার্থক্য আমরা বুঝে গেছি এবার আছে টু ডিতে সো নর্মালি আপনারা সবাই মনে হয় টু ডি জানেন তাই না যদি বলি হচ্ছে টু ডি দুই চারটা কার্টুনের নাম বলতে পারবেন না বলেন ইন্ডিয়ারই বলেন বাংলাদেশটা বাদ দেন डायमेंशनल कथा की रोटेशन बुजते কারণ রোটেশন করলে আপনি বুঝবেন না যে এটা আসলে ব্যাবেল বা থ্রি সিক্স ডিগ্রি আছে বুঝতে পারছেন এখানে হলো মেইন পার্থক্য না সো দ্যাট मींस 2D তে আমরা পাবো না হচ্ছে থিকনেস আর থিকনেসটা বুঝবো হচ্ছে রোটেশন হই মানে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হলি তো থিকনেস হয়ে যাবে বুঝছেন আর যখন এই 2D এর মধ্যে আমরা জোর করে অ্যাঙ্গেল দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে 2.5 মানে 2D এ ধরেন এটা হচ্ছে 2D এটা একটা একটা পার হ্যাঁ আমি এটাকে কপি করে একটা পিছনে নিয়ে আসছি তাহলে সামনে একটা আছে পিছনে একটা আছে মাঝখানে কিন্তু ফাঁকা তারপর আরেকটাকে কপি করে এই পাশে লাগাইছি আরেকটা কপি করে এই পাশে তাহলে এবার একটা বক্স হিসেবে তো যখন এটা ঘুরাবো তখন কি আপনারা কি চার চার পাশ দেখতে পাবেন না পাবেন না তাহলে এবার কিন্তু হচ্ছে এটা ফেক তৈরি করছে ফেক তৈরি করছে না এইটা হচ্ছে কি 2.5 গোপালবার যে এরকম নরে এরকম নরে না ও কিন্তু 2D তে 2D হিসেবে নরে আমরা জোর করে ওরে এরকম নারাই मिनिटर मध्य कार्टुन के फिल होते भलोमेंट पार्बे 
যদি বুঝেন সো এই হচ্ছে 2D তো চলেন পরবর্তী যা দেখি এই হচ্ছে 3D তো তো 3D তে কি আছে তিনটা ডাইমেনশন আছে তাই না থ্রি ডাইমেনশনাল সো থ্রি ডাইমেনশনাল এর মধ্যে মেইন কথাটা বা মেইন কাহিনীটা কোথায় দেখেন এই যে রোটेट লাইক রিয়েল আচ্ছা তাহলে 2D তে ডাইমেনশন দুইটা থাকবে এটা বুঝি 3D তে কি x y z কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু থিকনেস থাকবে আর থিকনেসটা বুঝবেন কি দিয়ে না না হ্যাঁ কারণ আমি যদি ধরেন এটা 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 3D সাপোজ এইভাবে যদি আমি দাঁড়া করে রাখি বুঝতেছেন ওইখান থেকে বোঝা যায় যখন আমি একটু রোটेट করে পার্সপেক্টিভ দেখাবো তখন বুঝবেন না সো দ্যাট मींस হচ্ছে 2D আর 3D এর মধ্যে মেইন পার্থক্যটাই হচ্ছে হলো রোটেশন বোঝা যায় আপনাদের ওই যে মোবাইল আপনারা অনেক সময় অ্যাডভারটাইজ দেখেন না এরকম মোবাইল আসে ঘুরতে ঘুরতে মোবাইলের প্যাকেটটা তারপর চিপসের প্যাকেট আসে ঘুরতে ঘুরতে তারপর অনেক সময় দেখবেন যে জুসের প্যাকেট আসে এরকম ঘুরতে ঘুরতে জুসটা মানে ফিল আপ হয়ে যায় বক্সটা দেখেন না এরকম অ্যানিমেশন ওগুলো সবই দেখবেন আপনাদের কোর্সে বাট ওগুলো আসলে কিভাবে হয় টুডিতে কিভাবে সম্ভব এই এই যে রোটेट আসে না আছে না এই রোটेटेड অ্যানিমেশনটা ঠিক আছে তো তাহলে 3D হচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল হচ্ছে একটা অবজেক্ট বা স্পেস সেখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি রোটেশন বুঝা গেছে আর 3D অ্যানিমেশনের ব্যবহার যদি বলেন কার্টুন অ্যানিমেশন তো আছে এখন তো মনে হচ্ছে প্রতি বছর একটা না একটা হচ্ছে 3D এর মুভিতে মুভি অস্কার পাচ্ছে পাচ্ছে না এবছর কোনটা পাইছে জানো এবার পাইছে হচ্ছে ওই যে ইয়া নিয়ে গ্রিন নিয়ে আইসল্যান্ড আর হচ্ছে কি জানা একটা ই আছে দেখছেন এই মুভিটা এর নামটা ভুলে গেছি হ্যাঁ না 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 এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বাইরে ওটা মেসেজ থাকে এবার যে মেসেজটা ছিল এটা হচ্ছে আপনার গ্রিন এর গ্রিন মানে এনवायरमेंट নিয়ে কি হচ্ছিল ওকে এর আগে এর আগে একটা মুভি ছিল আপনার আইস কি জানো নাম একটা আইস আইস এরকম আমি ভুলে গেছি মুভিটা দেখছি একটা আইসের মতো থাকে মানে স্নোফল দিয়ে একটা ইয়া বানায় কি ক্যারেক্টার ওটাকে বলে মানে বকের মতো একটা ক্যারেক্টার থাকে না কি জানো ভুলে গেছি হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে কিন্তু অস্কার পেয়েছিল এর আগে একবার ওটা কিন্তু ভালো একটা মেসেজ ছিল এবার তো লেসেন ব্লেন্ডার দিয়ে এই যে আপনার এগুলো এটা ম্যাক্সিমাম কাজ শিখবে না আপনারা এখানে যা আছে এখানে যা আছে কোন কোন পার্টে আমি দেখাবো এই অ্যানিমেশন আপনাদেরকে দেখানো হবে না কারণ এই এই অ্যানিমেশন বুঝতেছেন ব্যাপারটা তিন মাসে সম্ভব না বাট এই যে এগুলো দেখতেছেন এটা তারপর হচ্ছে এই ধরনের অ্যানিমেশন তারপরে এই যে এগুলো कैमरा घुरे आसते रूम बना सब सब शेष पर्त जाबन खुब भलो एक आउटपुट नहीं बेहतर आशा कर मानगुलेशन because it combines a series of still image that are slightly different to show movement so ekhane jeta bola hoyeche eta hocche traditional animation er moto tai na kintu ekhane jeta thakbe seta hocche series of still image mane apnake ekta camera dewa hobe apnake ekta stand dewa hobe shudhumatro oi stand er upore camera ta nishthir hoye daray thake bujhchen baki oi frame er moddhe ekta ekta chobi tulto ek ekta pose 
দেন ওগুলো সব এক জায়গায় করবেন ধরেন 100 ইমেজ তুলছেন 100 ইমেজ এক জায়গায় করবেন দেন যখন 100 ইমেজ একসাথে এরকম পাস হবে না সিরিয়াল বাই সিরিয়াল তখন একটা অ্যানিমেশন হবে না ওইটা হচ্ছে কি স্টপ মোশন চেন ব্যাপারটা এই একটু পরে দেখতে হবে তো নরমালি হচ্ছে ফটোগ্রাফাররাই আসলে স্টপ মোশনের কাজটা করে আর মুভিতে যে স্টপ মোশন এত জটিল বিষয় এটা এখন একটা ভিডিও দেখাবো তাহলে বুঝতে পারবে চলো আপনাদের ধারণাও নাই স্টপ মোশন এগুলো এই চলো মুভিটা দেখছেন না চাইনিস না এটা এটা হচ্ছে অস্কারের জন্য গেছিল এই মুভিটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরিতে স্টপ ওয়াচ স্টপ মোশনের ক্যাটাগরিতে ভালো কি করছে নামটা খেয়াল নাই আনন্দ বলবো না এটা খুব আহামরি গল্প ছিল না বাট এর বিহাইন্ড দা সিন যে কষ্ট ছিল সেই কষ্টটা এই যে দৌড়াচ্ছে ওই যে পিছন থেকে আসতেছে এগুলো সবগুলাই হচ্ছে এই যে দেখেন এখন বিহেন্দ্র সিং দেখাচ্ছে এই হলো সেই ক্যারেক্টার একটা একটা ফ্রেম ধরে ধরে কাজ করা আছে এই দেখেন আবার দেখাচ্ছি এই যে দেখছেন এক একটা ফ্রেম ধরে ধরে কাজ করে দেখছেন এটা হচ্ছে স্টপ মোশন এটার অনেক চাহিদা আছে এটা মানে স্টুডিও লাগে না একজন একটা মুভি তৈরি করে ফেলতে পারে চাই এটা হচ্ছে স্টপ মোশন এরপর হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স সো মোশন গ্রাফিক্স কি বলেন তো যে যা বুঝেন এখানে লেখা তো আছেই মানে এটা লাগবে এখন থেকে আপনার এখানে লেখা আছে তারপর যে যা বুঝেন মানে আপনি গ্রাফিক্যাল ইলিমেন্ট এর যখন মুভমেন্ট গুলো করবেন সেগুলো আসলে মোশন গ্রাফিক্স হবে একটা অ্যানিমেশন বানাইতে হলে অনেকগুলো মোশন করতে হবে ধরেন আপনার হাত যখন পুরোটা নড়ে তখন অ্যানিমেশন হাতের মধ্যে যখন পুরো আলাদা আলাদা করে আঙ্গুল নড়বে তখন কি মোশন এই আঙ্গুলটা নড়ানোর জন্য যা হয় এটা একটা মোশন এটার জন্য একটা মোশন এটার জন্য যখন পুরো হাতটা নড়ে তখন ওইটা কি অ্যানিমেশন তো তাহলে এটাই বলছে মোশন গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন ইজ নট ড্রিভেন বাই ক্যারেক্টার অর স্টোরি লাইন এখানে কোনো গল্প থাকে না বা কোনো ক্যারেক্টার ফুললি কাজ হয় সেটা হয় मैं भूत दरजा खुल सब एनिमेशन भिडियो तो जा अपना मोशन सब शिखब দেখে রাখেন ভালো এটা এটা হচ্ছে ওই যে বললাম না মোশন গ্রাফিক্স এর সফটওয়্যার পার্ট আছে না এই যেগুলো তবে চাইলে এগুলো তৈরি করা সম্ভব যদি বুঝেন আমি যখন রিপিটারে ক্লাস দেখাবো তখন দেখাই দেব যদি চান এগুলো আপনারা চাইলে বানাইতে পারবেন তবে একটু হাই কনফিগারেশনের পিসি লাগবে বানালেই তো হবে না রেন্ডার তো দিতে হবে রেন্ডার দেওয়ার সময় যদি পিসি মারা যায় তাহলে তো সমস্যা তো এখানে যা আছে আপনারা সবই শিখবেন
নিউজ এন্ড নিউজ ইন্টুর ওগুলো আলাদা কারণ ওগুলোর জন্য যে শেপ তৈরি করতে পারবেন ব্লেন্ডার তৈরি করতে পারবেন কিন্তু দরকার তাই না কেমন কিছু দরকার নেই ওইটা হালকা দুশো পঞ্চাশ এমবি সফটওয়্যার বুঝেন খুব বেশি জটিল হবে না এই হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স সো এবার হচ্ছে আমরা একটা পার্থক্য দেখব পার্থক্যটা দেখার পরে আমরা একটু কোশ্চেন নিব क्या <coughs> लिखबेंटी लिखब मोशन ग्राफिक्स और ए टाइप ऑफ एनिमेशन व्हाई एनिमेशन इज एन अंबेला टर्म फॉर द होल फील्ड पास है तो टू क्लिक लियो क्लिक बन पार्थक्य क्या चले मोशन ग्राफिक्स और ए टाइप ऑफ एनिमेशन व्हाई एनिमेशन इज एन अंबेला टर्म फॉर द होल फील्ड যদি পার্থক্য আসে তাহলে লিখবেন মোশন গ্রাফিক্স আর এ টাইপ অফ অ্যানিমেশন হোয়াইল দ্য অ্যানিমেশন ইজ অ্যান আম্বেলা টার্ম ফর দ্য হোল এতটুকু লিখে যাবে ঠিক আছে বোঝা গেছে এর চেয়ে বেশি সময় পাবেন না বেশি সময় নষ্ট করা লাগবে না এত ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যানিমেশনের একটা টাইপ হচ্ছে কি মোশন বাট অ্যানিমেশন পুরো একটা ছাতা তাই না যার মধ্যে আসলে পুরো ফিল্ডটাই পড়ে ওকে তো তারপর জানার জন্য দেখে নিতে পারেন যে অ্যানিমেশনটা কি আর হচ্ছে মোশনটা কি আমি দুইটাই হচ্ছে অন করে রাখি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে তো দেখেন অ্যান অ্যানিমেটেড ভিডিও জেনারেলি ইনক্লুডস অ্যানিমেটেড ক্যারেক্টার দ্যাট মিনস অ্যানিমেশনের মধ্যে একটা গল্প থাকতে হবে ঠিক আছে এখানে ক্যারেক্টার ব্যাকিং দিয়ে আরো হচ্ছে ইলিমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে একটা গল্প হবে কোনো গল্প যদি না বলে বা কোনো গল্প যদি না থাকে তাইলে হচ্ছে অ্যানিমেশন না তাইলে মোশন দ্যাট মিনস গল্প থাকলে অ্যানিমেশন গল্প না থাকলে এটাই এখানে বলা আছে আবার দেখেন লাস্টে সেকেন্ডটায় বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ইউ আর লুকিং টু টেল এ স্টোরি তাহলে হচ্ছে অ্যানিমেশন ভিডিও চুজ করেন যে ধরেন আমার দু মিনিটের একটা স্টোরি বলতে হবে তাইলে আপনার বানাইতে হবে অ্যানিমেশন ভিডিও বুঝছেন আবার যদি এমন হয় যে আমার একটা প্রোডাক্ট আসতো ওইটা প্রোমো বানাইতে হবে তাহলে যাইতে হবে মোশনে তো এটার জন্য দেখেন ডেডিকেটেডলি কিছু সফটওয়্যারের কথা বলা আছে আবার এটার জন্য কিছু ডেডিকেটেডলি সফটওয়্যার কথা বলা আছে একটা কথা আবারও ক্লিয়ার করে দিই আফটার ইফেক্ট দিয়ে কার্টুন অ্যানিমেশন করা যায় না আফটার ইফেক্ট দিয়ে মোশন করা যায় তাহলে আপনাদের কার্টুন অ্যানিমেশন শিখাবো এই সফটওয়্যার দিয়ে কেমনে এই যে সিসি একটা সফটওয়্যার কথা বলছি না যে অ্যানিমেট সিসি তারপর হচ্ছে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন বলছি না ওই সফটওয়্যারের মধ্যে দুইটা প্লাগ ইন আছে যেই প্লাগ ইনের মাধ্যমে রিগিং করানো হয় হাটানো হয় সেই প্লাগ ইন দুইটা এই সফটওয়্যারে প্লাগ ইন করে আপনাদের বুঝতে পারছেন মানে ওইখানের ফিচারটা এখানে আমরা জোর করে অ্যাড করব দেন আমরা কাজ করবো বোঝা গেছে আপনি যদি এইখানে আপনি কাজ করতে পারেন তাহলে ওখানে যে কাজ করতে পারেন বোঝা গেছে মূলত আফটার ইফেক্টে মোশনের কাজ হয় কিন্তু এখানে আপনারা অ্যানিমেশনও শিখবেন ওই যে দুইটা প্লাগ ইন আমি আপনাদেরকে শিখাবো সেই প্লাগ ইনের মধ্যে আপনি গরু ছাগল মানুষ ভেড়া যা আছে সবার একটা বোঝা গেছে তাহলে মেনলি পার্থক্যটা কোন জায়গায় বলেন তো স্টোরি বলবে তাই না অ্যানিমেশন কি বলবে স্টোরি আর মোশন কি বলবে 
ওই স্টোরিটা বানাই তোলে ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হবে না ওগুলো কি বুঝতে পারছেন ধরেন একটা মানুষ হাঁটবে ওই একটা নির্দিষ্ট মানুষকে হাঁটানোর যে কাজগুলো থাকবে না ওগুলো কি কখনো হাত উপরে উঠবে না তাহলে পজিশনের কাজ হবে কখনো বড় হয়ে আসবে কোন স্কেলের কাজ হবে বুঝছেন আর যখন ফুল একটা একটা অ্যানিমেশন তৈরি হয় বোঝা গেছে না তাহলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কেন আসে এবার তো ক্লিয়ার যে এই যে এই কারণে পার্থক্য আছে परीक्षा पा सो रिव्यू दी हम शून्य स्थान सफ्टवेर नाम तो सब समय विशेष एक्साम्पल दिए ग्रामीण फोन जैसे স্কেচবুক নামে কোনো কিছু শুনছেন এটা দিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করা যায় কারণ আপনি বলে না আর মাথা খারাপ নাকি এটা দেখিয়ে বলছে আপনি অ্যানিমেশন তৈরি করুন ঠিক আছে এরকম কিছু সো এই আর কি জেনে রাখবেন এটা আপনাদের হেল্প করবে আচ্ছা এরপর যেই টপিকস গুলো দেখলাম এগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন দুটো জিনিস আমাদের মাস্ট বি জানতে হবে আর একটা কোশ্চেনের অ্যানসার আজকে নিয়ে যান ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত লাগবে 12টা প্রিন্সিপালের নাম মুখস্থ লাগবে मोशन मोशन ग्राफिक्सन सो टाइपेशन टाइप तक चारेडिशनल बोझारेमेशन स्टोरी मोशन स्टोरी क्राइटेरिया जो अपना क्या कर 
क्रिटिकल लिखे रखें সো প্রিন্সিপাল কি হোয়াট ইজ প্রিন্সিপাল এটা আগে একটু বলি হ্যাঁ আচ্ছা অ্যানিমেশন করতে কেন প্রিন্সিপাল লাগবে সো প্রিন্সিপাল এক কথা হচ্ছে সেট অফ রুলস সেট অফ রুলস অর সেট অফ ইনস্ট্রাকশন অর সেট অফ গাইডলাইন ইজ কল প্রিন্সিপাল একটা নির্দিষ্ট কিছু রুলস থাকে যেই রুলস ফলো করে যদি কাজটা করা হয় সেই কাজটা সুন্দর হয় আর এই সুন্দর করতে যা যা লাগে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল তাহলে প্রিন্সিপালটা হচ্ছে সেট অফ রুলস এখানে দা দা প্রিন্সিপালস অফ অ্যানিমেশন আর দা রুলস এন্ড অ্যানিমেটর মাস্ট ফলো টু ক্রিয়েট এন এফেক্টিভ এন্ড অ্যাট্রাকটিভ অ্যানিমেশন দেয়ার 12 মেজর প্রিন্সিপাল ফর এন এফেক্টিভ এন্ড ইজি টু কমিউনিকেট অ্যানিমেশন তাহলে 12টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর মাস্ট ফলো করতে বলছে দ্যাট मींस এই প্রিন্সিপাল গুলো ফলো করেই অ্যানিমেশন তৈরি করতে হবে হ্যাঁ लाभ প্রিন্সিপাল ফলো না করলে ওর পেটটা बाउंस করবে না সো बाउंस যদি না করে তাহলে এটা আর্টিফিশিয়াল হবে আর্টিফিশিয়ালি তো মানে নরমালি একটা বল যদি লাভ দেয় যে পরে তাহলে ও পরে আবার দুই তিনটা बाउंस করবে না করবে এই যে করবে এটা কোন প্রিন্সিপাল ফলো করবে তাহলে যদি ফলো না করেন তাহলে তো প্রিন্সিপাল রুলস মানতেছেন না যা ইচ্ছা তাই অ্যানিমেশন হচ্ছে নাকি বুঝা গেছে তাহলে প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেট অফ রুলস তাহলে 12টা প্রিন্সিপাল আছে লিখে ফেলেন স্কোয়াস এন্ড স্ট্রেস মুখস্থ করতে হবে করতে হবে করতে হবে স্কোয়াস এন্ড স্ট্রেস মাস্ট বি মুখস্থ করতে হবে স্কোয়াস এন্ড স্ট্রেস এগুলো ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি আগে লিখি সেকেন্ড হচ্ছে অ্যানটিসিপেশন যারা অ্যাকশন গেম বানাবেন তাদের জন্য এটা লাগবে অ্যানটিসিপেশন तीन नंबर तो चीज़ स्टेजिंग, स्क्वास स्टेस एंड एंटीसिपेशन स्टेजिंग, ठीक से? स्टेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट, स्टेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट लैपिंग एक्शन लिख से तब पर लिखें सोलो इन एंड सोलो आउट सोलो इन एंड स्लो आउट लिख से तब पर लिखें आर्क 
arc secondary action tar pore timing arc secondary action timing acceleration तर पोचे सॉलिड ड्राइंग आर्क सेकेंडरी एक्शन टाइमिंग एक्सेलरेशन सॉलिड ड्राइंग शेष एक तो अच्छे अपील एपीपीएल हम तो रिकॉर्ड होते हैं ना शुरू लिखें बोलो टा स्क्वाश एंड स्टेज एंटीसिपेशन स्टेजिंग स्टेट अहेड एंड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट फॉलो थ्रो एंड ओवरलैपिंग एक्शन सोलो इन एंड सोलो आउट आर्क सेकेंडरी एक्शन टाइमिंग एक्सारेशन सॉलिड ड्राइंग और अपील अपील बे अपील जेटे उच्चारण करन करन इन्ते एक बार उठा मुकुष्ट करते हो, ठीक है सर? तान मोड़ दो अच्छे, दूसरी तरफ आशे अच्छे स्टार मार्क दें, इधर इधर तेरे क्वेश्चन बेशी आशे। प्रथम तो अच्छे स्क्वास एंड स्ट्रेस इटा, ना तीन तो दिवन, स्क्वास एंड स्ट्रेस इसे स्टार। चार नंबर टाइप स्ट्रेस है डायरेक्शन एंड पोस्टिबल ओके तो क्वेश्चन है एक तो एक बोलो बाकी बोलो पूरे बोलो पहला क्वेश्चन तो होता है व्हाट इस प्रिंसिपल बार बार ना ये लेकिन तो एक मार्केट जोन में आज भी आते होंगे सो व्हाट इस प्रिंसिपल बस ठीक है सर एक बार आशे जे बारोटा प्रिंसिपल है मुद्दे जिको ना दोस्ता प्रिंसिपल है नाम लिखे बारोटा � सो so, ताहलो अच्छे बोरो जो दूध आ सही दूध के बाद दे दें ठीक है सर बाकी दूध आ बोल ना लिखे आ चाहे पर अच्छे इकने तीन नंबर चार चार नंबर जेट आ से स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट इटा दी एक ता क्वेश्चन आ शे शिटा चेरो कोम पावर पॉइंट ए कौन प्रिंसिपल डे मेने एनिमेशन करा तो शीतल आंसर तो चेहरे को मिस्टेड आहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट ठीक है सर आर पॉइंट है कौन थिरूट है मैंने अपनी एनिमेशन को रहे रोगों का इंडा पावर पॉइंट है क्या सो इकना डैश है था कि सो डैश हो चाहे स्टेड आहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट पावर पॉइंट है पावर पॉइंट है कौन प्रिंसिपल टा मैंने अन्य एनिमेशन तो कौन रहा है? तो ये तो चीज़ स्टेट है एंड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट। ये तो आ एक्सेलरेशन जेटा आसे ये तो दी आशे अच्छे नीचेर कौन टी एक्सट्रीम लेवल बुझाते नीचेर कौन प्रिंसिपल टी एक्सट्रीम लेवल लेवल एर फीलिंग बुझाते व्यवहार करना। स्ट्रीम लेवल एर फीलिंग उसे ऐसे स्टेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट और एक तो अच्छे ये लोगों हम चार्टा नीचे चार्टा प्रिंसिपल नाम था के ऊपर बोला ये लोगों जो नीचे कौन प्रिंसिपल की एक्सट्रीम इमोशन बाय एक्सट्रीम एक्सप्रेशन बुझा अन्य एक्सट्रीम इधर ना आपने खूब करना कोट सेंस ये लोगों प्रिंसिपल दारा बुझ एक्सीम लेवल एर एक्सप्रेशन समथिंग ये रुको नीचे कौन प्रिंसिपल थी दरा बुझा है ठीक सर अलग ताशे शॉप चाहिए थे हैं आंसर वही जो एक्सेलरेशन है जी का अलग ता क्वेश्चन आशे शेट और छह रुको जब शब्द चाहिए तो बेवरी तो प्रिंसिपल नीचे कौन थी? 
সেটা হচ্ছে স্কোয়াস অ্যান্ড স্ট্রেস ঠিক আছে সবচেয়ে ব্যবহৃত বা কমন প্রিন্সিপাল হচ্ছে স্ট্রেস স্কোয়াস অ্যান্ড স্ট্রেস তাহলে তিনটা কোশ্চেন প্রথমটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টে কোন প্রিন্সিপাল মেনে আসলে অ্যানিমেশন হয় ওই যে স্টেট অ্যাহিট এতটুকু লিখলেও হয় স্টেট অ্যাহিট অ্যাকশন পোস্ট টু পোস্ট এটা হলো পুরো অ্যান্সার যদি সময় না পায় স্টেট অ্যাহিট লিখলেও হবে কারণ ওদের কোশ্চেন ওইটাই অ্যান্সার দেওয়া থাকে আর এইটা ধারা হচ্ছে এরকম থাকে যে নিচের নিচের কোন প্রিন্সিপালটি এক্সট্রিম এক্সপ্রেশন ফিল করায় বা শো করে এরকম টাইপের আর একটা হচ্ছে সবচাইতে কমন বা হচ্ছে মোস্ট ইউজেবল প্রিন্সিপাল নিচে কোন कारण नीचे चार्शन आरक रियलिजम एक स्मुथ फिलिमेशन जाम फिल पाए प्रसिपाल बारोटाशन शिखे कमन क्वेश्चन दे सो बारोटार मध्य दस टाइम लिखले ही दस टाइम আর সিরিয়াল না এই যে আমি যেটা বলছি এটা সিরিয়াল না আপনি আপনার মতো লিখলেই হবে বুঝছেন সবাই এইভাবে সিরিয়াল লিখতে যা হলে বলা যায় না মোট কত দশটা লিখলেই হবে আর কি তাহলে একটা কোশ্চেনের ফুল অ্যানসার পেয়ে গেলেন সেটা হচ্ছে একদম কমন এক মার্ক সেটা হট ইজ প্রিন্সিপাল আর হচ্ছে 10টা প্রিন্সিপালের নাম লিখো বারবার মতো ঠিক আছে আর ওই যে সম্ভাব্য চারটা বললাম না ওটার মধ্যে হয়তো একটা পাবেন দুইটা পাবেন এরকম চলেন পরবর্তীতে আসছে যাই এবার চলেন স্কোয়াস আর স্টেস কি বুঝি দেখি তারপর হচ্ছে আগে বুঝি তারপর হচ্ছে পরে কথা বলি এখানে একটা ছবি দেখা যায় দেখা যায় ছবিটা কিছু ফিল পাচ্ছেন কিছু ফিল পাওয়া যায় না দুষ্টু দুষ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা ওয়েট অ্যান্ড ভলিউম অফ এনি অ্যাকশন ইন অ্যানিমেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াই কুম্পু পান্ডার যদি সাইজ আর যদি ওর ওয়েট না বুঝি তাহলে ও কত খানি বাউন্স করবে পেট বোঝা যাবে so important na important applying scores and stress principle give the audience an idea of the weight and volume of of the action that means apni jodi ekta lower felen ar ekta rubber feli dui ta ki bounce hoye hobe so bounce er karone audience bujhbe na kon ta lower kon ta rubber so ekhon jodi apni ei animation e ei principle follow na koren animation ta sundor hobe ta bujhte parchen animation ki korbe apnar principle ei animation er principle ta ki korbe সুন্দর হ্যাঁ রিয়েলিজম দেবে ফিল দেবে বুঝতে পারছেন যখন হাত নাড়াবেন তখন হাতটা কি নরমালি রোবট রোবটের মতো তো নড়বে না তাই না ওকে এটা তাহলে স্কোয়াস এন্ড স্টেস কি বুঝতে পারছেন আর যদি ক্লিয়ার করি ধরেন আপনি যখন গাড়ি গাড়ি এনে ব্রেক করবেন গাড়ি যখন চলতেছে ব্রেক যখন করবেন গাড়িটা একটু হইলো মানে একটু নমুনিয়া একটু ভাব দিবে না কার্টুন আমরা কিন্তু রিয়েল না কার্টুন মানেই কিন্তু ইন্টারেস্টিং ফানি টাইপে তাই না फिल करते हैं
এরপর দেখেন অ্যান্টিসিপেশন কি মনে হয় কি হইতে পারে বলুন তো অ্যান্টিসিপেশন কি ভালো করে খেয়াল করেন আপনি যখন লাভ দেন এই যে লাভ দিতেছেন উপর দিকে এই ধারণা অবস্থায় লাভ দেন নাকি একটু উপরে একটু অ্যাটাম মানে মানে লাভ দেওয়ার জন্য যেই ভঙ্গিমাটা সেটা আগে নাম না দিস ইজ অ্যান্টিসিপেশন দ্য অ্যান্টিসিপেশন প্রিন্সিপাল ইজ কারেক্টলি অ্যাপ্লাই বাই স্ট্যান্ডার্ডস ক্যান মেক অ্যান অ্যাকুরেট প্রেডিকশন অব দ্য অ্যাকশন বিফোর মুভমেন্ট মানে আপনি এখন যে দৌড় দিবেন সো এই যে একটা অ্যাটেম নিচ্ছেন না বুঝাচ্ছেন যে এইভাবে আমি লাভ দিব সো লাভ দেওয়ার সময় আপনার হাতটা একটু নামবে ডাউন হবে না পাওয়া দুটো উঠবে তারপর আপনার জাম দিবেন না সো এটা হচ্ছে কি অ্যান্টিসিপেশন সো যখন ধরেন এই আমার একটা চিপস এর প্রোডাক্ট সো ধরেন আমি এইখান থেকে এইটাকে এই দিকে আনবো অ্যানিমেশন করে সো চিপস এর প্রোডাক্ট এইভাবে আসে অ্যানিমেশনটা এইভাবে আসলো সো এইভাবে না হয়ে প্রথম চিপস এর প্রোডাক্ট একটু হেলে যে তারপর বুঝতে পারছেন সো এটা কি রিয়েলিস্টিক মনে হল সো এটা হচ্ছে কি অ্যান্টিসিপেশন বুঝতে পারছেন সো এই যে এগুলো এগুলো যদি ব্যবহার না করেন ধরেন পানির মধ্যে যদি ফেলেন ওকে ভিতরে চলে যাবে তারপর আবার বের হবে না এই যে মুভমেন্ট গুলো থাকবে না কিন্তু পরবর্তী হবে সেটার কিছুটা ফিল অডিয়েন্স কে দিতে হবে এটা হচ্ছে কি ট্রাস্ট যে এখন আপনি দৌড় দিবেন এরপর হচ্ছে স্ট্যাজিং কি মনে হয় ছবি থেকে কিছু বোঝা যায় না স্টেজিং এর ব্যাপারটা কি স্টেজিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আপনারা ওই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস ফলো করেন এখন তো করবেন খেয়াল করবেন যখন থ্যানস কে দেখায় থ্যানস যখন থ্যানস কে দেখায় তখন দেখবেন থ্যানস এর আশেপাশে যারা আছে বা যে ইলিমেন্ট থাকে ওগুলো সব থ্যানস এর মুখের দিকে থ্যানস বরাবর থাকে স্টেজিং হচ্ছে যে জিনিসটা আপনার মন মেইন ফোকাসে আছে সেই জিনিসটাকে হাইলাইট করা লাইট চলে যায় না অনেক সময় আবার বাংলা ইংরে রাইডে বা হচ্ছে কিছু কিছু সময় দেখুন লেখাগুলো দোলে ওগুলো কেন করা হয় বলতে হয় ওদের মেইন ফোকাস যেখানে ওইখানে যেন আপনার থাকে বাকি জায়গা যেন না যায় কোনো তারপর হচ্ছে দেখবেন ওই যে ভিডিওতে আশেপাশের জিনিসগুলো ব্লার হয় মানে কম ফোকাসের পয়েন্ট গুলোকে একটু দূরে রাখা একটু ব্লার করে রাখা বা অন্যভাবে রাখা যেটা মেইন ফোকাস তাকে যেন ঠিক মতো রাখা যায় সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি অনেক সময় দেখবেন এই পাশে কতগুলো ক্যারেক্টার বসায় রাখছে যেগুলো দেড়শো টাকায় বিএফ ডিসি থেকে দূরে আনা যায় দৌলতেছে না ব্যাপারটা এরকম না দৌলবে দোলাটা এরকম ওই যে বললাম না বাইশ টাকায় বাইশ জিবি সো বাইশ টাকায় ধরেন বাইশ জিবি তো অ্যানিমেশন হয়ে গেছে এখন বাইশ টাকার পর আরো অনেক অ্যানিমেশন আছে এখন ওই অনেক অ্যানিমেশনের সময়টার জুড়েও ও যেন কিছুটা মুভমেন্ট করে যাতে ওর ওখানে ফোকাস থাকে এই জন্য এটা বোঝায় আর এসটা হচ্ছে ওই যে দেখেন এসটার পরে বাজি দেওয়া আছে ওগুলো ব্লার হয়ে যায় হ্যাঁ বুঝছেন তো কোশ্চেন করবে কিন্তু ধরেন আপনি 
আপনি নায়ক নায়ক হয়ে বিলিয়ন দেশে লাভ দিয়ে একটা কিক মার অনেক সময় দেখা যায় না যাইতে আছে কিক মারতেছে স্টেপ বাই স্টেপ এইটা হচ্ছে স্টেট অ্যাহেড অ্যাকশন এন্ড পোস্ট পোস ও যে যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে এই যে স্টেট অ্যাহেড অ্যাকশন আর ওই যাওয়ার সময় যে ওর লাথি স্টাইল গুলো দেখাইতে দেখা যায় ওইটা হচ্ছে পোস্ট টু পোস মানে আমার যে স্টেপ গুলো গুলো আমি দেখাইতে দেখাইতে যাচ্ছি সো এই যে এইখান থেকে যে আমি লাভ দিয়ে যে এইখানে আসলাম এই ধরেন এই যে এই লাভ দিয়ে এই যে গেলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্টেট অ্যাহেড অ্যাকশন সোজা আমি একটা পোস্ট থেকে আরেকটা পোস্টে চলে গেছে ঠিক আছে একটা অ্যাকশন হয়ে গেছে আমার কিন্তু ওই যে ওই পোস্টটা থেকে আরেকটা পোস্টে যে যাচ্ছিলাম যে কোন স্টেপে ওইটা দেখানো হচ্ছে কি পোস্ট টু পোস্ট মানে কোন পোস্ট থেকে কোন পোস্টে যাচ্ছিলাম ওইটার যে ট্রান্সফরমেশন বুঝতে পারছেন রাইট সো এইটাই হচ্ছে যে এখানে লেখা আছে দেখেন এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল রেকটেঙ্গেল ছিল রাউন্ডেড সেটা গিয়ে বৃত্ত হয়ে গেছে না যদি এখানে খেয়াল করেন এখানে কি পোস্ট বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু এখানে দেখানো কোন পোস্ট থেকে কোনটায় চলে গেছে বোঝা যায় না সেইটাই সেগুলো লাগে কার্টুন দেখবেন কার্টুন এগুলো থাকে সে সেটাই আসলে বোঝাই সে এখানে পোস্ট টু পোস্ট বোঝা গেছে একই সাথে এটা তো এটা লাগবে এটা হচ্ছে আমরা এই প্রিন্সিপালটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হবে কোথায় বেশি ব্যবহার হয় ওই যে অন্তিক মাহমুদ যেভাবে কার্টুন বানায় না ওইভাবে বেশি ব্যবহার হয় ওনারা যেটা করে ধরেন আমার এক মিনিটের একটা ফ্রেম এখান থেকে এখানে এক মিনিটের ফ্রেম আছে হ্যাঁ এখন ধরেন এক মিনিট একটা কার্টুন মারামারি করবে বুঝে এখান থেকে এখানে আসবে হ্যাঁ সো ও এখান থেকে এখানে লাভ দিবে হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে প্রতিটা ফ্রেমে এই যে লাভের স্টাইল গুলো আছে না লাভ দেওয়ার স্টাইল গুলো ওগুলো ওরা হাতে ড্র করে সো এখন ওরা আবার হাতে ড্র করে ওরা কি করে এখানে একটা পোস্ট বানায় এখানে একটা পোস্ট বানায় দুইটা পোস্টের মাধ্যমে ক্লাসিক টুইন অ্যাপ্লাই করে ক্লাসিক টুইন অ্যাপ্লাই করলে দুইটা পোস্টের মাধ্যমে ব্লেন টুলের মতো অটো অনেকগুলো শেপ তৈরি হয়ে যায় এটা হচ্ছে সেই পোস্টের মতো প্রথমে আমি কি করছি একটা রাউন্ডের রেকটেঙ্গে নিচ্ছি একটা বৃত্ত নিছি দুইটার মাঝখানে ব্লেন টুল ব্যবহার করছি ব্লেন টুল শিখছেন না ইলেস্টোরে কি করে দুইটা শেপের মধ্যে ব্যাকাধিক শেপের মধ্যে অনেক ইলেস্টোর তৈরি করে না এটা মানে আপনাকে তাহলে প্রতিটা ফ্রেম ধরে লাগবে না ধরেন আমার হাত একটা আছে এখানে এখানে একটা পোস্ট আর একটা হাতে এখানে দুইটার মাঝখানে মোশন টুইন ব্যবহার করে দিছি फलो थ्रो एंडिंग बोझा जाए कि फलो थ्रो एंडिंग तो होते मेलिकेदी तो दुष्टमी कर चशमाउंस बुझे फलो ना कर ওই যে ধরেন আপনি একটু ফুড পান্ডার একটা বাইকের অ্যানিমেশন করে খাবার নিয়ে আসতেছে সো যখন বাইক চালাচ্ছেন বাইক নড়তে যে পিছনে কেরিয়ার নড়বে না সো এটা যদি না নড়ে তাহলে তো আর্টিফিশিয়াল তাই না সো এটা হচ্ছে
সেটাই এখানে বলা আছে when an object follow follow the motion of the subject with the subject বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা সো ফলো করো বাট নিজস্ব যা আছে তাও না বুঝা গেছে না আসান ভাই ওকে আপনি যখন গাড়ি অ্যানিমেশন করবেন যখন ব্রেকে আসবেন ধাপ করে তো ব্রেক দিবেন না সবচেয়ে ধাপ করে এসে আসতে শেষ হচ্ছে এটা ব্যবহার হয়েছে ওই যে মোনা নামে একটা মুভি আছে না কার্টুন থ্রি ডি এনিমেশন মোহনা রকের ভয়েসে যে ক্যারেক্টারটা নাম মনে নেই ওর দেখছেন এই জায়গায় ওই ওর ওর ক্যারেক্টার গুলো মানে মুভ করে এই ট্যাটু গুলো ওই ট্যাটুতে এই স্লো ইন সোলো আউটের আরে প্রিন্সিপালটা ব্যবহার হয়েছে দেখেন ট্যাটুটা দৌড় দিয়ে ক্যারেক্টারটা চলে আসে আস্তে টাইম যায় কিন্তু কেন কইরা ওই বই এই যে প্রিন্সিপালের একটা বই আছে আমার কাছে বইটাও আছে 720 পেজ না 28 পেজ ওই বইয়ের মধ্যে বলা আছে প্রিন্সিপাল নামে একটি ওইটার মধ্যে এগুলো বলা আছে কথা কেমন বুঝছেন স্যার বইটা কি আপনি পড়বেন বলা হলো না তো বড় বই সেটাই আসলে বলা হয়েছে যে মানে নরমালি আমরা যদি রিয়েল লাইফ চিন্তা করি আমরা আস্তে শুরু করি আস্তে শেষ করি তাই না মাঝখানে একটু স্পিড তখন হাঁটার কথা যদি চিন্তা করি আপনি ধরেন একটা ক্যারেক্টার হাঁটাবেন সো ধাপ করে তো আর শুরু করবেন না আস্তে আস্তে শুরু করে দেন আবার আস্তে আস্তে শেষ করবে ওইটাই সেটা হচ্ছে সোলো ইন অ্যান্ড সোলো আউট এই অ্যানিমেশনটা যদি আমরা মানে অ্যাভয়েড করি তাহলে দেখবেন আমাদের পুরো অ্যানিমেশনই শেষ আর এটা প্রতিটা ক্লাসে লাগবে দুইটা তিনটা ক্লাস পরই আমরা এটা শিখবো দেখবেন এটা ছাড়া আপনাদের ভালোই লাগে না ঠিক আছে তাহলে সোলো ইন আর আউট কি বুঝছেন না এটা হইতে পারে হচ্ছে শুরুতে হইতে পারে শেষে অনেক সময় দেখবেন হচ্ছে শুরুটা হচ্ছে আসতে হয় শেষটা জোরে হয় এরকম এরকম হয় না আবার শুরুটা হচ্ছে আসতে হয় জোরে হয় শেষটা যে এরকম আসতে হয় তো কোথায় ব্যবহার হবে কিভাবে বুঝতেছেন কিনা দেখি তো না এটা একটা এলিমেন্ট এটা একটা এলিমেন্ট নর্মালটা দেখেন আরেকটা দেখেন না এইখানে আর্ক প্রিন্সিপালটা আমরা কেন ইউজ করবো দেখেন রিয়েল লাইফে আর্ক ছাড়া আসলে কোন অ্যানিমেশন হয় না কেন আপনি যখন হাত মুভ করেন না তখন কিন্তু এটা কার বই মুভ হয় খেয়াল করছেন তখন আপনি কথা বলেন না আপনি দেখবেন যখন হাটের মাঠ মানুষ কিন্তু এইভাবে মুভ করে দেখছেন তারপর দৌলে মানে মানুষের হাঁটার মূল নিয়ম হচ্ছে পাস কন্ট্যাক্ট পাস মানে যখন পাস হয় তখন হাইট কন্টাক্ট হয় যখন তখন পা ছড়ায় যায় দেখবেন দৌলে এটা হচ্ছে আর সো আমরা যদি চিন্তা করি আমার কার্টুন এরকম এরকম একদম স্টে গতিতে হাঁটবে তাহলে তখন হাঁটি হাঁটি বেশি হবে রোবটিক ফিল হবে বুঝতে পারছেন সো এই যে হচ্ছে একটা পাথকে আমার এলিমেন্টকে দিয়ে ফলো করাচ্ছি এটা হচ্ছে আর কেনা ঠিক আছে যেমন আপনি হচ্ছে মোটরসাইকেল চালাবেন তো বিট আসছে একটা পাথ ফলো করে করেন তারপর হচ্ছে প্লেন যাবে এরকম অ্যানিমেশন করবেন প্লেনের মাথাও তো ঘুরবে তাই না আপনাদেরকে 
একটা অ্যাকশন পাথ থাকবে এটাকে ফলো করতে হবে সেকেন্ডারি অ্যাকশন বলেন তো কি না এটা আপনারা খালি এইখানে ছবি দিয়ে বলেন কেন এটা আমি সেটা ঠিক আছে মানে আপনারা কি দিয়ে মানে এটা দ্বারা কি বুঝতেছেন মানে এটা ভিশনের ভিতরে অনেকটা দামন মানে একটা কোন ভিশন একটা অ্যাকশনের কারণে আরেকটা অ্যাকশন যেমন দেখেন বারোটা বাঁচতেছে মানে বারোটা না ছয়টা 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 বাঁচতেছে স্বাভাবিক গড়ি আলাম দিবে একটু ঝাঁকি দিবে তাই না তো ঝাঁকিটা যদি না দেয় তাহলে ওই পুরো ফিল্ড আসতেছে এই যে ঝাঁকিটা যে দিল এটাই কি সেকেন্ডারি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল যেমন এটা একটা এটা একটা মোশন সো ফাইনালি যখন আমার মোশনটা শেষ হলো ওইটার সাথে আমি কি করলাম একটা ঝাঁকি দিয়ে দিলাম এই ঝাঁকিটা কি যেমন আমি বলি আবার ধরেন আপনি একটা কার্টুনে অ্যানিমেশন করবেন ও হচ্ছে স্যাট ঠিক আছে স্যাট তো ইমোজিটা উল্টাই দিলেন স্যাট কিন্তু তার সাথে যদি একটা চোখের পানি পড়ে তাহলে ওই পানিটার কারণে ওইটা কি ফুলফিল ফিল আসলো না ওই পানিটা যেটা দিলেন ওইটা কি এবার অনেক সময় পানি না পড়ে এখান থেকে চিল্লে মানে উড়িয়া যায় এরকম অবস্থা না এক্সট্রিম লেভেলে ওগুলো কি সেকেন্ডারি বুঝতে পারছেন ওইটা কি করে আপনার অ্যানিমেশনটাকে আরো বেশি হচ্ছে লেভেল বা হচ্ছে টাইমিংটা কি বলতো টাইমিংটা আপনাদের কাছে কিভাবে মানে কিভাবে ডিফেন্ড করবেন কে কিভাবে টাইমটা বুঝলাম সময় এক্সাক্টলি মানে দুইটা ফ্রেমের মধ্যে ঠিক সময় মেনটেন করে এবং বস্তুর বস্তু বুঝে ওয়েট হাইট ভলিউম ব্যালেন্স বুঝে ওর যে অ্যানিমেশনটা সেটা টাইমের মধ্যে আসলে করাটাই কি টাইমিংটা ধরেন ওই যে লোয়ারটা যতটুকু পড়তেছে ওইটা তো অতখানি বাউন্স দিবে না তাই না তো তো কতটুকু সময়ের মধ্যে ওর অ্যানিমেশনটা শেষ হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা এটা কি টাইমিং এইটার কারণে ডিপেন্ড করে আপনার অ্যানিমেশন ফার্স্ট হবে নাকি স্লো অনেক বেশি স্লো হলে কি বোরিং লাগবে আবার অনেক বেশি ফাস্ট হলে কি আবার তামিলে তো ফিল নির্দিষ্ট টাইম এখন এই নির্দিষ্ট টাইমটা হচ্ছে আমরা শিখবো এফ পি এস যখন শিখবো এফ পি এস তাহলে ওইটা এখানে আসলে বলা হয় টাইমিং প্রিন্সিপাল রিপ্রেজেন্ট হাউ মেনি ফ্রেম অ্যানিমেশন টেক্স বিটুইন টু প্রসেস অফ দা অ্যাকশন ঠিক আছে এটাই সো এখানে এটাই বলা আছে এরপর হচ্ছে এক্সারেশন বলেন তো কি হইতে পারে এক্সাক্টলি যদি আপনি হাসেন তাহলে তো হাসি হচ্ছে আপনাকে ফুল ফিল বুঝাইতে হবে তাহলে এইখান থেকে অনেকে পানি বের হয়ে আসতে গালে ডিম পেল পরে পরে না মানে ওর চরম লেভেল হাসি বুঝাইতে হবে মানে ও হাসতেছে তার মানে ওর হাসি যতগুলো সিমটম আছে সব বুঝাইতে হবে বুঝতে পারছেন আর যদি হচ্ছে কাঁদে তাহলে এমন ভাবে ওরা কাঁদে দিবে চোখ দিয়ে পানি টেনি ফেলে চোখের গুরু টুরু নাইমে যাবে কারণ আপনার এক্সপ্রেশন গুলো কিন্তু তখন সব চেঞ্জ হয়ে যাবে ফেস নিচের দিকে নেমে যাবে নাক নেমে যাবে চোখ গুলো বন্ধ হয়ে যাবে তাই না একটু পুজো হয়ে যাবে এই যে এক্সট্রিম লেভেল মানে ও খাইছে তাহলে ওরা জোর করে আবার খাওয়া এগুলো হচ্ছে কি এই এক্সারেশন ওই যে উপর থেকে ও লাভ দিয়ে একবার যাচ্ছে খুশির তাহলে আবার আসতেছে বলেন যদি বলেন কি বলছেন না না সেকেন্ডারি তো একটা আর একটাকে হেল্প করতেছে এইটা হচ্ছে আপনি ওরে মানে একদম ওই যে ওর উইঙ্গে গেছে গোল্ডেন এ প্লাস পাইছে দ্যাট মিনস ওরে আরো খুশিতে অ্যানিমেশন দেখাচ্ছে বুঝতে পারছেন সেইটা এই যে এটার দিকে দেখেন এইটা অ্যানিমেশন নর্মাল হয়েছে কিন্তু ওই যে অ্যানিমেশন হওয়ার পর একটা ব্লাস্ট চলে গেছে দেখছেন এইটাই আর কি 
उट बीटिक For example, is if someone is sad, they show more sadness. If they are happy, they are much happier. So, आपने हुर्रे को इसे तले लाभ तब दिया एकदम पूरा वही लाभ रहने में शुरू करता है। सर सर, ये तो होते हैं ये principal। ये पच्चे solid drawing। ये तो आश्चर्य ना बुझा ये लोग बुझ बना तार पूरा देखी। बोल रहा हूँ क्या हो? Solid drawing की animation है? फ्लाट थ चिंता আমি যখন ক্যারেক্টারটা ঘুরাবো তখন যেন এই ভাবে ফিলটা আসে মানে তার মধ্যে যেন একটা ডিপ ডিপ ফিল থাকে বুঝছ কারণ চোখটা যখন আপনি বাম থেকে ডানে নেবেন ডান থেকে বামে তখন মনে হবে না ইপাশ অনেক জায়গা আছে এদিকে চলে আসবে না তো ওইটা চিন্তা করে যদি ড্রয়িং না করেন তখন তো আসলে 2D আর 2.5D আপনি বানাইতে পারবেন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে সলিড ড্রয়িং সো ভলিউম ওয়েট তারপর হচ্ছে ব্যালেন্স এগুলো সব ঠিক রেখে আপনাকে ড্রয়িং এর সময় ড্রয়িংটা করতে হবে थ्रीडी আপনি যদি এইভাবে তৈরি করেন সেটা দেখাবে ফ্ল্যাট সো আপনি এইভাবে তৈরি না করে জাস্ট একটা অ্যাঙ্গেল চিন্তা করে তৈরি করলেন যাতে ভবিষ্যতে অ্যানিমেশনের সময় আপনার ঠিক থাকে বুঝতে পারছেন তার মানে আমরা যখন একটা ফেজ তৈরি করব তখন একটা ফেজ শুধু এক দিকে না আমরা পাঁচটা ফেজ তৈরি করব মানে এই দিকে এই দিকে পিছনের দিকে বুঝছেন আপনার ক্যারেক্টার তো পিছনেও যাবে সামনে আসবে এই দিকে যাবে যাবে না এটাই আসলে এখানে বলা হয়েছে যখন আমরা ড্রয়িং করব তখন আসলে এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে सबसे সবই ঠিক আছে আমি আমি কিছু ক্যারেক্টার আইকে দেখাবো না তাহলে বুঝতে পারবেন তারপর দুই একজন বলেন না টেক্সচার দিকে তাকান রাইট এরকম এরকম আরো কিছু বিষয় আছে আমি বলি আপনি যখন একটা ক্যারেক্টার তৈরি করবেন তখন চিন্তা করতে হবে এই ক্যারেক্টারটার কাজ কি কার্টুনে কারণ ও যদি এই ক্যারেক্টার এই মানে ও যদি এই গল্পে ভিলেন হয় ठीक विलेन आवेदन जान आई लुकटा दी 
বিয়ের মানে যে রকম ক্যারেক্টার সেরকম আবার যদি মেয়ে হয় তাহলে অবশ্যই মেয়েদের মতো দিতে হবে নর্মালি আপনি যদি চিন্তা করেন ওই যে নাট বোল্টুতে সবই এক টাইপের ক্যারেক্টার খালি জাস্ট ওই যে বোল্টু যেটা আছে ওর একটু মোটা করে দিতে না বাটুলা আর বাটুলের সাথে আর একজন কি যেন থাকে দুইটা দেখবেন দুইটা কিন্তু একজাস্ট একটু চুলটা খাড়া করাই দিচ্ছে তাই না হাঁটা চলা সবই এই এই ব্যাপারগুলো না কিন্তু আপনারা যদি হলিউড বলিউডের মুভিগুলো দেখেন ওদের যে নায়ক তারপর ওদের ওদের যে ভিলেন গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকে না দেখলে কেন ভয় ভয় লাগে না সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি মানে যে যেমন ঠিক তাকে সেইভাবে প্রেজেন্ট করা সেইভাবে আবেদন দিয়েই প্রেজেন্ট করা সেটাই হচ্ছে কি যে আপনাদের ব্যাপারটা আমি একটু একে দেখাচ্ছি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমাদের বারোটা প্রিন্সিপাল তো বারোটা প্রিন্সিপাল আমি বাংলা যতটুকু বলা বলে দিছি আপনারা বাসায় গিয়ে জাস্ট নর্মালি একটু তর্জমা করবেন যে কোনটা কি নিজের মতো করে যা বুঝেন তাতেই হবে ওকে এখন আপাতত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এইগুলো নিয়ে আমরা একটু আবার তর্জমা তর্জমা করি তো যারা বুঝছেন তারা তো বুঝছে না শেষ করব আর তেমন কিছু নাই আগামীকালকে থেকে এগুলো প্রতিটা টপিক লাগবে লিখেন আফটার ইফেক্টের ছয়টা ফাউন্ডেশন বা ফান্ডামেন্টাল টপিক আছে আফটার ইফেক্টের ছয়টা ফাউন্ডেশন বা ফান্ডামেন্টাল টপিক আছে যা বলি তাই লিখেন আফটার ইফেক্ট এর ছয়টা ফাউন্ডেশন অথবা ছয়টা ফান্ডামেন্টাল টপিক আছে আফটার ইফেক্ট এর ছয়টা ফাউন্ডেশন বা ছয়টা ফান্ডামেন্টাল টপিক আছে নাম্বার ওয়ান কম্পোজিশন নাম্বার টু লেয়ার্স चारे हम थ्री डी নাম্বার পাঁচ হচ্ছে ইফেক্ট নাম্বার ছয় হচ্ছে রেন্ডারিং কম্পোজিশন লেয়ার্স অ্যানিমেশন থ্রি ডি ইফেক্ট অ্যান্ড রেন্ডারিং সো অ্যানিমেশন করে ফলাই নেব হ্যাঁ সো কম্পোজিশন এটার কারণ আছে লেয়ার্স এরও কারণ আছে কিন্তু অ্যানিমেশন তো এটা আলাদা একটা জিনিস তো এই এস এর কারণে আমি বলে দিব আলাদা আলাদা তো আমরা আফটার ইফেক্ট শিখবো তাই না এই ছয়টা জিনিস শিখব এই ছয়টা জিনিস শিখলে আফটার ইফেক্ট শেখা হবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে শিখব কম্পোজিশন লেয়ার অ্যান্ড দেন অ্যানিমেশন অ্যান্ড দেন রেন্ডার থ্রি ডি আর ইফেক্ট এটা একটু পরে আসবে আমাদের আগে যদি থ্রি ডি শিখি পিছিয়ে যদি এখনই নষ্ট হয়ে যায় দুদিন পরে না মানে বাসায় কান্না কেটে সো হ্যাঁ আপাতত এটা দিয়ে শুরু করবো আচ্ছা সিক্স ফাউন্ডেশন বা ফান্ডামেন্টাল টপিক কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে একটা ঘর বানাইতে হলে কমন কিছু জিনিস লাগে লাগে না যেমন হচ্ছে কি লাগবে ইট বালু লাগবে না এগুলো সারা কি ঘর বানানো যাবে বিল্ডিং যদি চিন্তা করি কিন্তু জানালায় কি দামি হচ্ছে কাজ দিবেন এটা পরের কথা কিন্তু কি টাইলস দিবেন এটা কিন্তু পরের কথা এটা না দিলেও চলবে না দিলেও চলবে তাহলে এই যে যে জিনিস ছাড়া চলবে না এটাই কি ফাউন্ডেশন বা ফান্ডামেন্টাল জিনিস ঠিক আছে এই জিনিস ছাড়া আফটার ইফেক্ট চিন্তা করা যাবে এখন থ্রি ডির মধ্যে কোন টাইপের থ্রি ডি হইলে ডিজাইনটা ভালো হবে সেটা কিন্তু প্রিন্সিপাল মানে একটা ডিজাইন তৈরি করতে গেলে যে জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন আর এই ডিজাইনটাকে সুন্দর করতে যা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল বুঝতে পারছেন তো তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল জানলাম অ্যানিমেশনের এবার ফাউন্ডেশন জানলাম এবার কাজ শুরু করব আপনি ধরেন আফটার ইফেক্ট কাজ করবেন কম্পোজিশন ছাড়া ইম্পসিবল লেয়ার ছাড়া ইম্পসিবল 
অ্যানিমেশন ছাড়া এখানে তো এখানে তো অ্যানিমেশনই আলটিমেটলি থ্রি ডি ছাড়া তৈরি করা যাবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে থ্রি ডি লাগবে ইফেক্টস ইফেক্ট ছাড়া তো কোনো কথাই নেই এই যে এত কষ্ট করে যে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করবেন এত লম্বা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে না ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে পিছনে দেখেন না দৌড়ায় কি মনে হয় একশো গজ ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করবেন আপনি এই ইফেক্ট দিয়ে তারপর রেন্ডারিং ছাড়া কি করবেন কি মনে হয় একটাও কিন্তু আর এই যে বললাম না থ্রি ডি থ্রি ডি ক্যামেরার ব্যবহার যদি না জানে তাহলে আফটার ইফেক্ট চিন্তা করেন তো আফটার ইফেক্ট টু ডি টু ডি তাই না সেখানে আমি বোতলের অ্যানিমেশন কেমনে করবো এই যে এরকম ঘুরবে কেমনে এই যে থ্রি ডি এই যে থ্রি ডি থ্রি ডি ব্যবহার করে বুঝতে পারছেন ওকে থ্রি ডি ক্যামেরা আছে সেই ক্যামেরা ব্যবহার করে সে একটা জিনিসও ফেলানো যাবে না তাহলে ছয়টা ফাউন্ডেশন টপিক্স পাইছি না কি কি मोटामुटी जोर জোর কন্টে একটু কথা বলি বলেন তো আফটার ইফেক্ট সফটওয়্যারটার কাজ কি মোশন মোশন তৈরি করা তাই তো ওকে সো নামটা কি একটু ভাঙি আফটার তার মানে কি আফটার পরের रणबीर सिंह मोशन देखने लाइट जल हाथ छिटे लाइट जल তারপর হচ্ছে যখন কারণ জোহর আইসে বলে তখন তো একটা গোল গোল করে আসে না ওগুলা কি ওগুলাই আফটার ইফেক্ট এর কাজ মানে ভিডিও তৈরি করে ওখানে একটু সুন্দর করে লাগানো কাজটা কি করছে আফটার ইফেক্টের কোনো দাম নাই যদি ভিডিও না থাকে কারণ আপনারা একটা লোগোর অ্যানিমেশন কই ব্যবহার করবেন লোগো অ্যানিমেশন বানাইলেন এত কষ্ট করে একটা কোম্পানির জন্য লোগো অ্যানিমেশন বানাইলেন কই ব্যবহার করবেন धर्म हम फलतेफेक्टर नाम हम विभिन्न जिन बना सार्टा व्यवहार लोगे एनिमेशन, एनिमेशन सेक्टर, 
যদি চিন্তা করেন তাহলে এই অ্যানিমেশন বা মোশন ওই গানে থাকবে না ইম্পসিবল তাই না ঠিক আছে আমাদের দেখতে হবে রিলেট করতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যেই সেক্টরে আসছি সেই সেক্টরে কাজ হয় কিভাবে রিলেট করতে হবে না ব্যবহার করব দুই হাজার বা ব্যবহার করে কোন সমস্যা নাই কিন্তু আমাকে যদি বলেন কোনটা আমি ব্যবহার করব তাহলে দুই সাজেস্ট করবো কারণ দুই হাজার হচ্ছে ওই যে ট্রাস্টটা সেগুলো করবে না ঠিক আছে मैडम दिशा फटोशपटर सफ्टवेर मैं मानूबारेना फोल्डारोजेक्टल कंट्रोल करते कतगुलते देखते हैं टोटल 
जगा लगे कम्पोजिशन बकाबाजी कर डिपेंड कर दिखी 